，都他娘的给俺站起来！都是有血性的胶东爷们儿，你们丢不丢脸？都起来！你是什么人？俺是你爷爷。班长，操场上出事了！出啥事儿了？你师哥把高桥给打了！啥？二爷！妈！那！开枪！住！把枪给！你这是干啥？你这是？你是干啥呀？你干找事吗？你这是？高桥太君，实在是对不起。你看，大水冲了龙王庙，都是自己人啊！高桥太君，自己人。哎呀！你干啥呀？你这是？你干啥呀？志远，你可是俺师弟，他凭啥打你啊？再说了，那是小鬼子，你真的甘心给他当走狗啊？你看看你这些兄弟，一个营的兵力，手上拿的是什么？烧火棍啊！闭嘴！来人！来！行，行，志远，俺今天就看看你这个小兔崽子咋对待。实在是对不起，你把他杀了，你把他杀了，然后从我这里钻过去，再跟我说对不起。志远，杀了这个王不高的。这事闹的，金太君，来，杀了他，杀了他。高桥太君，实在是不好意思，刚才俺没搂住劲儿使大了。我们走。我们走。行啊，志远，好样的，啊，好样的，行。来俺这一趟弄出多大的事儿来呀！哎呀，志远，你这儿够阔气的啊！咋了？不能。
能做啊。俺这没事儿，你就放心吧。你还是趁早回去吧。志远，俺们做地雷需要点炸药，给俺点呗。这可是师傅亲自嘱咐俺跟你这么说的。啊，行，行，谭斌，到。按照他说的，给他弄点炸药，然后护送他出城。对了啊，必须确保安全。是。行，那你也注意，俺走了啊。嗯。啊，对了，志远。小鬼子要找你啥麻烦的话，你随时通知啊！啊，高小军，你怎么受伤？司旅官，我奉命训练自卫团。那些士兵不服管教，那个团长还带，还带头打我们。走开，八嘎。叔，叔，邢家又下帖子了。小时候是多好的个孩子，知书达理，真讨人喜欢。当初你婶在世的时候，我们俩就合计着给他们俩定个娃娃亲呢。这哪小子，大了大了，成了个二狗子汉奸。我是怎么想也想不明白呀、啊。现在日本人天下，好多人当汉奸，不见得都心甘情愿。哼，当汉奸了。那还有什么情愿不情愿的？当然要分清楚了。像俺哥为日本做事，不见得是真心实意的。别提那逆子。小唐，过来。爹。干什么去了？没干什么。啊。闺女。爹呢？这身体不说是一年不如一年，已经是一天不如一天了。有些事儿，我也不瞒着你了。那，这个邢家大少爷把帖子发来了，爹想听听你是怎么想的。俺不嫁。好。嗯。咱不嫁这个二鬼子汉奸，啊！爹支持你。那，爹啊，俺喜欢的人，你又看不上，你还是惦着赵化龙那个混小子，不行！跟你说。那个混小子，他就是个土匪种，我不能看着你往火坑里边跳。那也比汉奸强。两个都不是好东西，不许你再过街头，不许。俺喜欢化龙哥，俺要嫁给他。你敢、啊？你你，我，哎，化龙，哎呀，来这找你来呀。我还找你呢，俺问你，这李书记带着八路啥时候来啊？俺已经见过他们了。李书记让俺们做好准备。日本鬼子运送劳工的事情，人家了解的比咱清楚。这关键时候，一定会到。志远，你太冲动了，小不忍则乱大谋。你这么一打一闹的，你说，咱们怎么收场？啊？
那混蛋欺负人也太过分了，团长对他还算是手下留了情，要是换了俺，肯定让他横着出去。喊什么喊？喊什么喊？斗魂城能管什么用啊？啊？现在就担心啊，这回捅大娄子了。二老，李书记托俺给咱们带来一件好东西，想不想见识见识？啥好东西？走，跟俺走。走啊！天要塌下来了，这是天要塌下来了，爹呀！你咋来了？你说你咋来了？啊！你把天都捅破了呀，志远！一直跟你说不要跟这帮人拿出挂件，这要过命了。一人做事一人当，俺不牵连任何人。过命，过命吧！屁话！站直了。俺问你，俺是谁呀、啊？是俺爹。知道俺是你爹就行，俺不能眼睁睁看着你去死，俺得见死不救。志远，你就听你爹的吧。当时我在现场，那吉田司令官气得浑身直哆嗦。你以为吉田司令官这事能善罢甘休吗？啊？大不了再干一场呗，俺替团长出头。反正俺早就不想穿这身黄皮。闭嘴！志远呐，可不能冲动啊！搞不好咱邢家那门之灾呀！喂，自卫团。啊，知道了。看俺干啥？说呀，团长。吉田让你去一趟司令部，这不就俩南瓜吗？南瓜啊！你等着啊。让俺看看，怎么样？八路军兵工厂造的，比你造的尿壶雷还是一个天上一个地下的。铁家伙，行啊你！别动，松开，快松开！哎呀，你不会鼓到这玩意儿，这鼓到炸了，咱俩一起没命。刘奎，奎哥，能不能？把这个给俺带回去啊！给给俺回家好好研究研究啊！你先小心点啊！啊，小心小心！这船呢，八成是过来运咱们的。早问呢，鬼子船来了！他们这是要给老公公送回日本去。你居然能让他把老公送回日本？你能咋办？这铁丝网周围的全都是鬼子地雷，根本靠不了前那你说咋办？你现在回去，赶紧找黄龙哥，让他拿主意。二龙啊，哎，李书记说了，只要咱们村能拉起来打鬼子的队伍，这地雷用完了，还可以再给。真的，这李书记太有意思了。那是，人家八路军说话掉到地上了就砸个坑。哎，二哥，啊，二壮，哎，慢点，咋了？不好了，鬼子的船来了。如果咱再不想办法，乡亲们就真的被鬼子带走了。坏了，刘奎啊，你赶紧找一下李书记啊，绝不能让小鬼子把乡亲们都带走了。哎，那现在就去啊。哎，二壮，把俺跳过去啊，跟你去。二壮，走，回家。
，这就是地雷呀、啊！这就是地雷，铁疙瘩呀！没错，哎，其实俺也研究过它，哎，这个地雷啊，其实说起来挺简单的，这外边呢是铁造的，叫铁壳，里边呢装满了炸药，再加上一根雷管，哎，外边呢这个拉环，这么轻轻的一拉。不，全炸了！不是，哥没让让雷吓死，让你吓死了。炸的，那看看呗。哎，您慢点，慢点。哎，去哪？去哪？去哪？小心点啊！我跟你说，一拉这个环，这东西当就炸了。哎，妈妈，快进来！哎，哎，哎，哎，快趴下，趴下。咋了？快快快！哎你哎哎哎！大家都别怕，来，都过来。哎，李书记，小心呐！来来来来来，大家别害怕。看啊，这地雷呀、啊，它没有雷管是不会自己爆炸的。雷管啊，在这儿呢。对对对，没有雷管是不会炸的。李书记，你可来了，快跟俺说说，这到底什么时候才去救乡亲们？再不去的话，真让鬼子就给运到东阳去了。俺这次来，就是来跟大家商量一下，看咱们如何营救乡亲们。高桥队长啊，这件事情不怨高桥队长，都怨俺儿子。要打就打他，来，打俺儿子。那这样打，哎，都这样打，去打。哎，邢队长，邢队长，干嘛呢？官兵打架滋事呢，理当受到处罚。但中国有句俗话，一个巴掌拍不响，还望司令官明察。高桥总队长。和邢团长没有恩爱，那是因为他学艺不精。这不仅仅是高桥中队长自己的耻辱，也让皇军蒙羞。这种人，理应受到惩罚。邢团长，我现在命令你，再打高桥队长二十件吧，马上动手。让他自己打吧，俺嫌他脸脏。嗯，这找死呢你！干啥呀？看我不打死你！啊，我啊啊！哎，队长，队，我不打死你！我跟你说过多少次了，不打你就不知道天高地厚。啊，不打你你不知道妈妈也有三只眼。爹，我爹，哎，我爹，哎哎，兄弟，兄弟，兄弟，干我爹！走。走哎呀，志泉，你怎么看不出深浅啊？吉田今日明显有意刁难，要给高桥找回面子。你这么硬挺下去，双方都下不来台面，怎么的？真刀真枪干一场啊,啊！你甭敢说这些，干就干呗。咋了？怕了他两个松啊？咋这么慌？混蛋！志泉，没有我的命令，你竟敢放走你的儿子！嗯，太君饶，太君饶命啊！俺儿子招惹了皇军，这都怪俺教子无方啊！可是太君您得知道，俺邢家就这一个单根独苗啊，求太君饶而不死啊！八哥。您气得好啊，太君！太君！太君！太君！太君！太君！太君！啊！太君！太君！太君！太君！
还有下次，你和你的儿子统统杀掉。这儿来，还能去哪儿呢？哎呀，你听俺的，赶紧找地方躲躲吧。躲？往哪儿躲？别管往哪儿躲，反正你不能回来啊，你知道吗？得挺快啊，团长。太君，冤家宜解不宜结，今晚俺做东，请各位滚蛋。只要你今天从我这里钻过去，我就饶了你；否则，你跟你所有的兄弟全都死。
，车子跟我。说什么？这我没眼皮子底下，两名帝国皇军横尸街头。是，胆大包天，谁干的？你在下判断，肯定是行之元所为。那两名死去的帝国军人，正是下随我去教训行之元的教官。他们由于发生冲突，下午曾经羞辱过行之元，他肯定是为了报复。而且，行之远自幼恋爱，除了他，没有人会把事情做得如此关键。而且，据目击证人看到，杀手的体貌特征完全符合行之远。那个，中国话，两虎为患，什么意思？高将军，你应该知道下一步。你该做什么？嗯，嗨小鬼子干了，大家拿出点精神，好好练。这是吊链子，给咱们赵家庄丢脸。把头扎下去，扎稳一点，你往前看。好，掌握好重心，快一点。说明天就把他填平了算了。你说你一头野狼也没套着，净套人了。俺爹，你师傅他腿脚不好，万一哪天把他给套住了咋办呀？你说？你说啥呢？那师傅也不是狼。再说了，俺那一头狼还没套着呢。哎呀，你说你多大的人了？这么一个姑娘样子，毛毛躁躁的。跟个大老爷们儿似的，谁说的？俺哪点不像姑娘啊？啊，像像像像，姑娘姑娘啊！你这还琢磨这个呢？俺算是琢磨明白了。啊，想到办法了？嗯。啥办法呀？俺不告诉你。哎哥，你不告诉俺吧，你不告诉俺，俺都睡不着觉。不让。哎哎，姑奶奶，姑奶奶。你可别跟俺乱动啊！俺告诉你啊，你看啊，这是啥？尿壶垒。为啥威力不大呢？是因为它里边装了炸药，没装铁砂。哎，只要装了足够的铁砂，砰的一下
，这杀伤力就跟地雷一样。哥，你可真厉害！嗯，哎，俺帮你装这个吧，咋弄啊？呀呀，你别碰。嗯，没啥事儿，你去忙去吧。啊，俺还忙正事儿。切，谁耽误你正事儿啊？是俺爹找你。师傅找啊？嗯。那你跟师傅说一声，俺一会儿就过去啊。行。哎，三师兄，三师兄，你咋啦？你好，出事了。师傅，你这来了，稀客呀？啥稀客？你等会儿吧，出大事儿了。出啥事儿了？啥事儿？你跟志愿把高桥打了是吧？啊，小鬼子要拿他开刀，今晚上就毙了他。啊？啥？你咋知道的？俺道上兄弟多呀，一知道俺就赶紧来告诉你们，咱们赶紧想想办法，看怎么救他。走。哎，你干啥去？俺也去啊。你去捣什么乱呀、啊？志远也是俺师兄啊。哎呀，行了行了行了，乱不到哪儿去了，赶紧走吧。哎哎，记住了啊，一会儿跟着啊。知道了。军帐，皇军要抓，暴乱的首要分子，命令你们缴械投降，如有反抗，轰动山谷。过来，团长，出事了，出什么事了？高桥带了一大队鬼子兵，把营房四周都给封了。这帮小鬼子为啥要交俺们的械？是来抓俺的？不是，不就是揍了高桥一顿吗？小鬼子、啊、知道俺迟早要犯，所以先下手为强。全都撤下，俺一人做事一人当。团长，俺誓死追随你。团长，见王团的命都是。这就把全团的兄弟都调来，跟他们拼了！不行，俺不能让全团几百号弟兄为俺一个人去拼命。师出紧急，俺现在把全团几百号弟兄的性命全都托付给你了。一会儿，俺带警卫办，从菜园子的那道门突围，那个地方平时很少有人出入，小鬼子未必知道。
Joy! What? Tio 
。哥，咱也回吧。回。咱今天晚上就让这个小鬼子尝尝咱铁雷的厉害。班长，这条路是通往熊村的，走那边这条路，这条啊，这条是通往锁苗镇的。听说那一带已经成了八路军的地盘，没关系，过了这片，有国民政府的留守处。是不是小鬼子睡着了呀？二壮，哎，去咱咱们，哎哎，阿爷去，花楼，俺咱们行，咱们俺也在行。
kayak lu.
上炕中呢，放身上吧，别跑偏了，踩着地雷，快点，小心，快走。我宣布，咱们赵家庄民兵连农协会今天正式成立。哦好，好，好，好，好，好，正好。得知凤城码头的劳工是赵家庄的人解救的，日军驻海洋城司令官吉田极为恼怒。决定血洗赵家庄。经上级批准，这民兵连的连长就由赵化楼同志担任。好、啊啊啊啊啊啊啊，来来来来来来来来来来来来。这个农协会主席由随风扬同志担任。好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，太好了，好、啊。啊啊啊啊啊啊同志，担任文书。哎，好好好好，嗯，就这个啊。好。那个李书记啊，我问两句啊。刘奎凭啥能当官？刘奎啊，很适合当文书。哎，你们想想看，俺呢是不识文断字，也没啥文化，大老粗一个。这刘奎不一样，他识文断字。再说了。你们谁没说过人刘奎哥的账啊？啊，针头线脑的，油盐酱醋的，是不是？行了，现在可以鼓掌了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。嘿，阿藏，别要俺了，你看那块。山撤，千万不要恋战。放心吧，李书记，俺一定要让小鬼子尝尝俺地雷的滋味。走，走，走，走！大家都听好了，一会儿统一听我的命令啊！安全的挂响，我只要一挥手，马上就拉响，明白吗？哎，好，哎，都麻利点啊！快点，快点，快点，好。你们都麻利点啊！快点！
长说，等俺拉了雷以后，你就开炮，瞧好吧。再待了呀！是啊，是啊。太君，什么回事？俺、啊啊、正在拼命搜查，突然就中了土八路的陷阱，掉这儿了，太可怕了！
他们就跟太岁爷见不上面呀、啊。给我搜！给我搜！搜搜搜！哥，哎，你咋来了？俺担心你啊！担心啥呀？太危险了，赶紧走！哎！快，快，你们先放过去。太君，就这，这就是抽公所，他们经常聚会的地方。哎，快上，上。弄的呀，给俺，嗯，哎，俺没有说话不算数吧？<笑>拿着，哎，哥，哎，讨厌的，哎，好，哎哎，你们干嘛呢？干嘛呢？啊？哎呀，你的包裹。哎，小兵，拿过来。干啥？干啥？一切缴获要归公，这是规定。我不是跟你们读过纪律吗？哎，行了，行了，行了，下回吧。啊，华龙啊，我还是觉得这样不合适。有啥不妥的？嗯、哎，小兵。行，那就听你的，一切战利品都交组织。我哥，李书记，李书记，这是俺们缴获的，现在归公。啊，啥叫你们缴获的？那是俺哥缴获的。哎，哎，都一样。这枪是咱赵家庄民兵的战利品呐。是是是，俺宣布，这杆枪就发给赵家庄民兵。神枪手葛小辫负责使用啊！哎哎
葛小辫同志，接枪。是。死了八路，杀了十路，现在还不确定是否有八路的正规军介入。我准备学习张家壮。不不不，军部来人，现在当务之急是要控制当地的战略物资，集中力量，把严控制住。嗨。吃光了，这盐罐子行不行啊？行，啥都一样，只要是罐子就行。嘿，那好，那回头俺给你送过来。啊，好，怎么样？就是多造地雷。哎，对了，俺打算啊，派你到军分区去学造地雷，这两天就走。啥？学习造地雷啊？哎，这地雷咱不能光等人家给呀、啊，咱们得根据咱们这儿现有的条件，对吧？自己造。是是是，啥时候走啊？这样，你准备一下，俺这就去安排啊！哎。三年，太平洋中途岛海战后，以美军为首的盟军扭转了战局，开始对日军发动反攻。日军在其他战场丧失了优势，开始在中国战场掠夺食盐等战略物资。这是邢村邢大队长他们家的盐库啊，是自己人呐，自己人。关了。师傅。师傅，你找俺啊！听说县城里的盐场全都被封了，你快去县城里打探打探消息。哎，那俺现在就去。好，哎。那可就多没盐吃，这日子可惨了。
听说都到好几个村去了。大哥，这你们知道鬼为啥抢烟吗？鬼子最近风调物资，今天风调烟，不知明天又要干什么。二壮，又见面了